Bismillah Rahman Rahim. Today we are going to study the components of musculoskeletal assessment. This is how we will take history in physiotherapy. Now there are different components of musculoskeletal assessment. The most important method is SOAP method, which is subjective examination, objective examination, assessment, and plan. This is the abbreviation SOAP. And it's a highly structured format and is widely used for documentation for physiotherapists for musculoskeletal disorders. Now we will see what is subjective examination. Subjective examination is actually when patient narrates their problem. It is actually called presenting complaint. And we will ask the questions related to presenting complaints like when the pain started, location of the pain, aggravating factors, relieving factors, is the pain radiating or not, severity of the pain, temporal factors like if the pain, if the patient have pain in the morning or at night. So this is actually the first component of subjective examination. Then the second component of subjective examination is past medical history, drug history, family history, social history, employment status, and journal examination, They're like systematic history, which includes weight loss and other things. So in subjective examination, jo patients aapko batayenge ki hume ye masla hai, ye masla hai, presenting complaints, aur usse related jo aap questions puchhenge, aur jo patients batayenge, ye kab hua, kitni dard hai, kahan dard hai, किस टाइम पे दर्द होती है रात को दर्द होती है या सुबह में दर्द होती है और पेन की सेवेरिटी क्या है दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के चार कंपोनेंट्स हैं ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन नंबर 2 पल्पेशन नंबर 3 न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट नंबर 4 स्पेशल टेस्ट लेट्स ब्रेक डाउन एंड स्टडी इट वन बाय वन Observation. Observation and inspection kya hai ki hum observe karte hai is section mein ki patient ki koi deformity, koi posture problem to nahi hai. For example, let me give you an example. For example, a patient aya hai knee joint ke pain ke saad. To aap usko observe karo ge, uski gait dekhe ge. Thik hai, aap uski... Uh, Deformity देखिए कि ही varus या valgus deformity तो नहीं है उसका foot pronated या supinated तो नहीं है this is observation ठीक है observation inspection आप observe करोगे posture देखोगे उसकी disability देखोगे और उसकी movement patterns देखोगे active range of motion करा के passive range of motion और resisted range of motion active range of motion कराएं से आपको पता चलेगा कि patient की existing range of motion क्या है और पैसिव रेंज ऑफ मोशंस जब आप कराओगे जो पेशेंट को आप खुद कराते हैं उसे आपको एंड फील का पता चलेगा और रेजिस्टेड रेंज ऑफ मोशन से आप मसल को ग्रेड कर सकते हो कि वो ग्रेड 4 में है या 5 में है एज यू ऑल नो दैट ग्रेड 4 एंड 5 जो है वो रेजिस्टेंस के साथ आप कराते हैं मूवमेंट सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव वैगनेशन दैट इज ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन नंबर 2 इज पेपेशन the patient, when you touch the patient, or is that you can tell you tenderness, temperature, swelling, trigger points, extra mass, you can tell you that you can tell you that you can tell you that So, tenderness, temperature, trigger points, swelling, extra mass, skin temperature, everything. Number three is neurological assessment. Neurological assessment is the four components, hai, which includes tendon reflex testing. Focus examination of dermatomes, focus examination of myotomes, and neurological testing. This contention test we get. Okay. Now, in tendon reflex testing, you check two reflexes: upper limb and lower limb. In upper limb, you check bicep and tricep, and lower limb, you check patellar tendon and achilles tendon. Ko. That is tendon reflex testing. Okay. Examination of dermatomes. Dermatomes ki examination, aapko pata honna chahiye dermatomes kaun se hai, then you can examine it. Right? So dermatomes, you check dermatomes to check the skin 
आपको सेंसेशन का पता चलता है डर्माटोम जो आप चेक करते हैं ठीक है देन यू कंपेयर इट विद द अदर साइड सो यू कैन से कि भाई हाइपर सेंसिटिव है स्किन या हाइपो सेंसिटिव है या uh, कोई सेंसेशन आ भी रही है या नहीं फिर देन यू चेक मायोटोम्स मायोटोम्स जो आप चेक करते हैं तो आपको मायोटोम्स क्या होता है ग्रुप ऑफ मसल सप्लाई बाय सिंगल स्पाइनल सेगमेंट तो आपको मसल ग्रुप का पता चलता है कि कौन सी नर्व इन्वॉल्व है ठीक है जब आप मायोटोम्स चेक करेंगे तो आप थोड़ा रेजिस्टेंस लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगी न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग बेसिकली टेंशन टेस्ट जो आप नर्व के लिए करते हैं अपर लिम में जो आप करते हैं मीडियन अर्लर और रेडियल के लिए करते हैं और लोअर लिम में आप करते हैं शार्टक नर्व के लिए दिस इज the neurological assessment the third component of so of uh, your history then special testing special test jo wo test hain jo aap perform karte hain har joint ke liye for example aap shoulder joint ke liye perform kar rahe hain shoulder joint ka koi issue aa gaya hai patient aaya hai with pain shoulder joint to aap shoulder joint ke test karenge theek hai for example amputee gain test ya speed lift off test Applies test, then different tests, right? Um, for basic shoulder, if patient comes for uh, knee joint pain, so you knee joint will MAC mirror test, will do or applies test, will do or whatever uh, test will do different. Okay, sorry, the applies test is for lower limb, for the knee. Okay, and after that. आपको पता चल जाएगा स्पेशल टेस्ट इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ योर हिस्ट्री अच्छा जी उसके बाद आता है असेसमेंट असेसमेंट क्या है बेसिकली असेसमेंट जब आपने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हिस्ट्री ले ली ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री ले ली ठीक है ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री के चार कंपोनेंट्स तो आपने पढ़ लिए एस ओ ए अब आगे असेसमेंट असेसमेंट में क्या करते हैं आप सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस देखते हैं और डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड देन यू कम टू द डायग्नोसिस डायग्नोसिस में आपको क्या करना है कि आपने एक ओपिनियन बनाना है कि आप कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अब पेशेंट की उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पेशेंट को जरूर इन्वॉल्व करना है ठीक है और आपको पूरी ये सारी जब सब कुछ परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या रीजनिंग है आपकी कि आपने ये डायग्नोसिस बनाया है ठीक है अब उस के हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट सेट करेंगे और अपने ट्रीटमेंट गोल्स बनाएंगे और फिर इन ट्रीटमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान ऑफ केयर बनाएंगे और प्लान ऑफ केयर क्या है वही है जो आप एक्सरसाइजेस देंगे पेशेंट को या फिर आप कहेंगे कि ये आपको ये ट्रीटमेंट की जरूरत है मोबालाइज करने की जरूरत है शोल्डर को ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज करानी है तो वो प्लान ऑफ केयर है दिस इज द सोप मैथड लेट्स है क्विक समरी ऑफ सोप मैथड फर्स्ट ऑफ ऑल SOAP means S O A P subjective examination, objective examination, assessment, and planning. In subjective assessment, you will ask the patient will present with the presenting complaint. वो आपको बताएगा कोई इसको ये मसला ये मसला ये मसला फिर आप उसको पूछेंगे onset, frequency, duration, other histories like drug history and everything. Then objective examination. In objective examination, you will the objective examination have four components, right? And in those four components, you take The history of the patient. First of all, observation. You look for uh, any deformity or posture problem. Inspect. You perform different exercise uh, uh, to test the range of motion. You check the ranges, and then palpation. You check temperature, tenderness, trigger point. Neurological assessment. You checking the nerves. Then you will perform the special test. For example, uh, you are performing magnetic test. That is a special test for meniscal injury. Right, we special test for specific part of the uh, the part that is injured. So this is the objective examination. Then assessment. Assessment is the all the knowledge you have gathered from uh, subjective history and objective history. That gathered knowledge will help you to arrive at the diagnosis or differential diagnosis. That is the basically the assessment, the clinical reasoning part, right? And then uh, from that clinical reasoning, then you can make your plan. that is plan of care this is all for today if you have any question you can ask thank you